¿Y ahora? Parece que viste un espanto. Yo le aviso si viene alguien. Gracias. ¿Y Jesús? ¿Vino contigo? No. No vino, pero... Pero sé que quieres hablar con él. Te equivocas. Yo no quiero hablar con él. Pero sí tengo unas cuantas verdades que decirle en la cara. Hermana, ya. Es hora de que te sinceres contigo misma. ¿A qué te refieres? Pues de que enfrentes las cosas. Con tu marido, con lo que sientes. Hermana, tú nunca has sido una persona cobarde. Me moría por verte, mi rey. De la muerte ni hablar, me encanto. ¿Algún día se detendrá esto de desearte día y noche? Espero que no. Señora Quiñones. ¿Qué eres? ¿Un brujo? ¿Un mago? ¿Cómo haces para cularte sin que nadie te vea? ¿O es que a lo mejor eres uno de esos asaltantes de caminos que cuentan por ahí? El tal Santo Malverde. <risa> <risa> y aunque lo fueras tampoco me lo dirías, ¿verdad? No, hombre, no. no. Soy un simple ser humano que da hasta la vida por meter las manos debajo de esas enaguas. <risa> A ver, estás poniendo a todos aquí en peligro. ¿Y tú quieres hablar de mi vida? Perdón, hermana, pero... Lo hago porque me importas, porque quiero que seas feliz. <risa> ¿Y quién te dijo que soy infeliz? Yo creo que esto tiene que ver mucho más con tus sentimientos. ¿Me vas a venir tú a hablar de amor? <risa> ¿O Jesús, que va de mujer en mujer, no? Sin comprometerse, porque de eso tienen fama los dos. A mí lo que me importa... Es esta casa, mi familia, mi hijo. Así es que no voy a permitir que nadie venga a decirme qué tengo que hacer. Yo tomo las decisiones. No pares. Dios mío. Sí. Ya me da igual, me da igual, no, mi rey, ya hazme tuya. Hazme tuya. Yo quiero que me hagas tuya. El libro me está ardido. Mi rey, hazlo. Hazlo. Ya, dejen de mirar a mi hija y a cargar. ¿Todo bien, Isabel? Tranquilízate, papá. Hey, te traigo un poco de agua. Estoy bien, hija. No pasa nada. Todavía no me muero. Si sí serás tarugo, por Dios. Hey, what's happening? No le hables así a tu padre. Papá, el abuelo se va a morir. Óigame. No ande diciendo esas cosas, ¿eh? Que la pestosa está bien lejos de esta casa. Mejor póngase a estudiar y vaya a la escuela que no todos tienen esa oportunidad, ¿eh? Me saluda el maestro Matías. Ay, sí. Y hoy nos dijo que nos iba a enseñar lo de la electricidad. ¿La electricidad? El progreso. <risa> pues que te enseñen bien. Muchos cambios para mi gusto, ¿eh? <risa> Despídete, mijo. <risa> Adiós, mi cielo. Espérame, ya nos vamos. ¡Sin miedo y patarrajada! ¡Fíjate, pasmato! Buenas tardes, don Herminio. Suban los bultos a la carreta. Quiero que te vayas con estos, Eleuterio. Ah, bueno. ¿Qué pasó, don Herminio? ¿No confía en mi gente o qué? Pues la mera verdad, ¿no? ¿A qué te miento? 
Permiso. Saki. Oh, esto se ve y huele igual al que hacía tu madre. <risa> Qué bueno que le guste. Para que coma. Yo la verdad lo veo muy cansado. Más que cansado. Enojado, mi hija. Preocupado. Pues no haga muina sin necesidad. Que eso le reclamaba a mi madre, ¿se acuerda? Sí, yeah, eso. Y que no perdonara a tu hermano. En lo que se convirtió Nazario. Otro bandido más. Un asaltante de caminos junto al desvergonzado de Jesús Juárez, <risa> al que tanto quise. Pero de qué está hablando usted, cállese. Si mire nomás cómo los quiere. Se le ilumina toda esa carita cuando habla de los dos. Ustedes crecieron siendo inseparables, los tres. Hasta llegué a pensar que algún día iba a tener aquí como un hijo de verdad al que ahora llaman Valverde, sentado aquí, a esta misma mesa, como tu esposo, mi hija. Pues no diga esas cosas y mejor coma que se le enfría. ¿Mm? ¿Secundino sí vendrá? Eso decía su carta, que llegaba hoy que le daban unos días libres después de su primer año en el seminario. Mira nada más que suerte la mía. El mayor de mis hijos, bandolero, y el menor queriendo meterse a cura. Ay. Se pregunta a la gente, señor gobernador, si la vía del tren no vio haber pasado por San Blas de Vaca. Era su trayecto natural. No atravesar... soy ingeniero, muchacho. El tren pasa por donde la empresa que construye las vías quiere. Si bien es cierto que hay dinero estatal y federal, también mucho proviene de empresas privadas, la gran mayoría. ¿Y sabemos con qué porcentaje aportó la iniciativa privada, señor gobernador? Secundino Aguilar, ¿no habrás equivocado la profesión? ¿Por qué no te metes a periodista? en vez de estar tratando de ser cura. ¡Detente, por favor! Mugres Catrines. <risa> Nunca había visto un carro tan fufurufo en mi vida. Oye, ¿le entramos o qué? Nazario, te estoy hablando. ¿Le entramos o qué? Quietos. Quietos todos, ¿eh? Es el gobernador. Pero viene con alguien muy importante para mí. Mi hermano. No, no pues no. La electricidad traerá grandes cambios, ya verán. Imagínense poder caminar sobre las calles con buena iluminación, poder trabajar. Ah, y que los alimentos no se nos echen a perder, porque pronto llegará un artefacto que es como una caja que mantiene los alimentos frescos. ¿Qué tal? Eh, eh, noto que están desviando los cables del pueblo hacia la hacienda de Quiñones. ¿A qué se debe esto? ¿Acaso será Quiñones el único beneficiado? Maestro Galaviz. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Así ha sido siempre. El que paga primero, recibe primero. Y don Herminio Quiñones está pagando por la electricidad. Usted debería enseñarle eso a sus alumnos, que el progreso no se regala. Ya me voy, mijo. Asegúrate de aprender del maestro Galaviz. Solo lo que te conviene. Permiso. Tienes que ordenarme, por favor, los vasos con los taros, porque así todo revuelto se ve mal, se ve desordenado, ¿sí? ¡Qué honor! Pásele, pásele, por favor, a lo barrido. Válgame el cielo. Pero qué cosas hace Dios cuando está de igual. Ay, ¿Qué pasa, Quiñones? ¿Que por su casa no hay viejas o qué? Sí, sí hay. Pero ojalá todas fueran así de mal. Ay, que lo diga su mujer. Nunca le agarraron las manos de chiquito, ¿verdad? Claro que sí, me las agarraron. 
Pero por eso ahora están tan sueltecitas. Ay, pues vaya y suélteselas a su gachupina, que es bastante fogosa. Sí, sí es fogosa. Así me la busqué porque soy un hombre de grandes apetitos. Y más con una mujer como tú, Ángel. Ay, ya, mal. Quiñones, por Dios, deje de molestar, siéntese. ¿Qué pasó? Bueno, tráenos algo de tomar. <risa> Mucho beso, pero conozco bien esos ojitos Y sé que no quieres que te cuenten nada Quieres ver por ti misma lo de la electricidad, ¿no, hija? Me dijeron que ya estaban poniendo los postes en el pueblo Y pues, ¿para qué le digo que no? Sí, sí Yo lo quiero ver ¿Nos vemos al ratito? Sí, mi hijita <risa> Nada por los recuerdos, mi hija. Sí. A mí también me preocupa más área. Pues andar de bandolero en su condición es como tentar a la muerte, ¿no? Nunca le voy a perdonar a Jesús que se lo haya llevado. A ver, pues, cuénteme, Quiñones. ¿Me va a invitar a la fiesta esa en su hacienda o qué? Ah, ya se corrió la voz. <ríe> pues sí. Como si no supiera que en el infierno grande que son los pueblos chicos, las noticias vuelan. Pues no, Angelita. No te voy a invitar. No. Porque va a ir pura gente distinguida. Hasta el gobernador viene en camino. ¿El gobernador? Ah, no, bueno, pues sí, sí. Bastante gente distinguida. Aunque yo sí andaba escondiendo mi platería, ¿verdad? Te afuera es más cariñosa que la tía por la cocina. <risa> ah, canijo. Ya me tengo que ir porque el gobernador va a estar por llegar. Te veo en la fiesta, Gamboa. Sí, señor. Mira. Tu marido anda comprando tierras Y muchas uh -huh. Por ahí me dijeron que el otro día andabas con él ahí Que te las andaba mostrando Sí, así es El otro día me llevó Herminia compró todo lo que él llama El asentamiento de los malditos ¿sí? De esos ignorantes Que no son más que borros de carga no lo sabes bien, pero son leguas y leguas de tierra al otro lado del río. ¿Qué más te dijo? Pues me dijo que apenas pase el tren por esas tierras, San Blas de Vaca no será más que un pueblo fantasma. Y que lo suyo valdrá mucho más que el doble. Pero te lo juro, mi rey. Te lo juro que maldigo el día en el que mis padres se comprometieron a casarme con él. Aunque el día de mañana todo pueda ser mío. No, 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 espera, espera. No, a ver, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo, no. A mí esas tierras no me importan. Lo que te quiero decir que el día que Herminio no esté, pues ya no tendremos por qué estar escondiéndonos. ¿Dónde está la señora? La patrona no ha salido de su recámara, señor. Se ha de haber sentido mal. Mal. Qué mal, qué mal. ¿Qué pasa? ¿No te gustaría vivir aquí conmigo en esta hacienda? ¿Sabes qué? Me excita que seas tan misterioso. Pero a veces me asusta porque ni siquiera sé tu nombre. El nombre es lo de menos. Me gusta mi rey. Mi rey. ¡No me escuchas, mujer! ¡Asalia! Que me hagas tuya otra vez. Quiero que me hagas no, tuya. No. Sí. Si quieres, no grito, eh. Escucho, pero. ¡No me escuchas, mujer! ¡Mi marido! ¡Asalia! ¡Asalia! ¿Dónde puedes enfermar? ¡Abre! 